порядку чужую компанию. Вся наша, вся наша цивилизация, она жестко завязана на энергетике. И э, энергетические вопросы стали достаточно актуальны. Э, последнее, ну, последнее время жуткая грызня из-за нефти идет, тут даже говорить нечего, тут все как бы на нефти завязано. Э, но все началось э, с Марка Пола. Марко Поло, всем известный э, путешественник, который э, жив в XIII веке, вот здесь даны его э, координаты, то есть 1254-1324, он объездил весь мир, выражаясь современным языком, э, он занимался техническим шпионажем. Впрочем, и сейчас все журналисты и всякие другие деятели, они тоже связаны со службами. То есть с 13 века практически ничего не поменялось. И заслуга Марка Пола, что он принес в Европу секрет извлечения энергии из угля. До 13 века в Европе, во всем мире, вот этот секрет, как разжечь каменный уголь, обладали только малая каста людей – это люди, которые изготавливали оружие, плавили металл, изготавливали оружие. А основная вся цивилизация она развивалась на основе дров, обычных древесин. И в XIII век уже половина Европы была вырублена, половина леса сожгли, наступал явно выраженный кризис энергетические кризисы, надо что-то было делать. Марко Пола, путешествуя по Персии, увидел, что кочевники на базаре, кочевники покупают камни черные. А эти камни с помощью специальной технологии кидают в костры и получают, на основе этих камней разжигают костры и получает энергию, там, приготавливает пищу. Он заинтересовался очень этим эффектом. А это был обычный каменный уголь. Вот сейчас любому из вас дали каменный уголь, вот кирпич, вы изведете там тысячу коробок спичек, но ни один из вас его не подожжет. Вот все знают, что каменный уголь – это энергоноситель, а как из каменного угля добыть вот эту энергию, надо знать секрет. А секрет очень простой. Надо затравку, надо достичь температуры, чтобы достигла 800 тысяч градусов. И потом уже, когда температура достаточно высокая, надо в этот костерчик маленький вносить вот эти камни, и каменный уголь он будет отдавать энергию. И Марко Поло подглядел этот секрет в Персии, где древесины не было а были месторождения угля. И этот секрет он принес в Европу. В Европе он, в принципе, был, я уже повторюсь, он был известен э, маленькой категории людей, которые знали, как из него получать. Но заслуга Марка Пола, то, что он как бы внес это в массы. Э, основные источники каменного угля – это открытые месторождения. Тогда их в XIII веке их было в Европе достаточно много, в основном они располагались в Германии. И там и Германия, собственно говоря, сделала такой большой скачок из-за того, что у них э, располаг... было много энергоносителей. Сейчас все эти месторождения благополучно растворяли. Открытые месторождения каменного угля остались у нас в стране, это за Байкалом, э, за Уралом в районе Байкала, в Сибири, и э, в Австралии. Э, в остальных местах все это благополучно раскопано, и чтобы уголек добывать, надо строить шахты, он стал достаточно дорогой. А тогда, в XIII веке, более того, открытые месторождения угля э, не понимали, как этот уголь использовать, и это были своеобразные зоны отчуждения. Туда как бы ссылали, отправляли за разных проказов. То есть эти вот э, территории, где были выражая современным языком энергоносители, да, ссылали всех больных. 
потом, когда это сразу выяснилось, а чтобы разрабатывать эти месторождения, вообще ничего не надо. Надо с тележкой было подъехать и лопаткой нагрузить эту тубу и продавать. Соответственно, это стало, как Марко Пола внес этот секрет в Европу, стало это благополучно все быстро раскапываться со страшными темпами, и началась эпоха возрождения.